வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில் நஸ்டே ஏஸ் நவம்பர் ஃபஸ்ட் வெட்னஸ்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸை ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்னைக்கு என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் சைபர் அட்டாக் அலர்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது ஜிஎஸ் த்ரீ சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நியூஸ் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஆப்பிள் கம்பெனி அப்படின்றவங்க ஒரு சில லீடர்ஸ்க்கு இந்தியன் லீடர்ஸ்க்கு மேலே அனுப்பியிருக்காங்க அதாவது உங்களுடைய டிவைஸ்லாம் வந்து ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஹேக் பண்ண முயற்சி பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மெயில் வந்து ஐ மீன் இந்த அலர்ட் வந்து யாருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா முக்கியமாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி தலைவர்களோட அந்த டிவைஸ்க்கு ஆப் ஆப்பிள் டிவைஸ்க்கு வந்து வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ இதனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்திய கவர்மெண்ட்டே அதாவது இந்திய அரசாங்கமே வந்து இந்த மாதிரி எதிர்கட்சிகளை எதிர்கட்சிகளோட தொலைபேசியை விட்டு கேட்குறதுக்காக ஹேக்கிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி அப்படின்ற அந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நாங்கள் இந்த இதை பற்றின ஒரு விசாரணை வந்து நாங்கள் அமைக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எலெக்ஷன் நெருங்கிற நேரத்தில் பொது தேர்தல் வந்து அடுத்த வருஷம் வரப்போகுது இதில் இந்த மாதிரியான அரசியல் தலைவர்களோட இந்த ஃபோன் டேட்டாஸ்லாம் வந்து எடுக்கும்போது கான்வர்சேஷன் எல்லாம் வந்து ஒட்டு கேட்கும்பொழுது இவங்களால நிறைய பிளான் மாற்ற முடியும் எலெக்ஷனோட போக்கையே மாற்ற முடியும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி குற்றம் சாட்டியிருக்காங்க பட் இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு அப்படின்ற அந்த வார்த்தை அப்படின்னா என்னென்னா அரசாங்கமே வந்து ஒரு உதவி நிதியுதவி பண்ணி அந்த ஹேக்கர்ஸ்லாம் வந்து இயக்கிறது ஓகேவா ஸோ அதான் ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு ஈவன் பாகிஸ்தான் பற்றி பேசும்பொழுது ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு டெரரிசம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு அட்டாக்கர்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் ஓகேவா ரைட் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ஃபுல் பேப்பர் தான் டவுன்லோடு ஹிட்டு டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா அதனால் அடுத்தது பாருங்களா கேரளா ரைசிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா கேரளாவை பற்றின டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அங்கே என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து போகுதுன்றதை கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் இது ஓகேவா ஸோ அதில் பாருங்களே இந்தியா இன்னோவேஷன் ஃபார் பெட்டர் லிவிங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கா லெஃப்ட் சைடு பாருங்க அந்த இடத்துல ஓகே இந்தியா சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டு ஃபேப் லேப் ஃபஸ்ட்டு ஜிட் டிஜிட்டல் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டு கிராஃபின் சென்டர் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் சயின்ஸ் பார்க்கு ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் மெட்ரோ இதெல்லாமே வந்து கேரளாவில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் வந்து அந்த நவம்பர் ஒன்றுன்றது கேரளா மாநில நாள்னு சொல்கிறது ஓகே நவம்பர் ஒன்றில் தான் கேரளான்றது ஸ்டேட் வந்து தனியாக பிரிஞ்சுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கேரளாவுக்கான அந்த தன்மை இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி மற்ற மாநிலங்களும் இதே மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் உங்கள் ரீஜனல் நியூஸ் பேப்பரில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து க கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த கிளாஸு ஓகே அந்தந்த நியூஸ் பேப்பரில் அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸை பற்றின விளம்பரங்கள் வந்து வருது அப்படின்ற போது ஒரு டைம் வந்து படிச்சுக்கணும் அதில் அந்த ஸ்டேட்ஸில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத நான் பார்த்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா லீடிங் வேஜஸ் இன் இந்தியா கேரளா இஸ் ஹோம் டு லார்ஜஸ்ட் அர்பன் பாப்புலேஷன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி இருக்குது பாருங்கள் இது அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கர்ஸ் இன் ரூரல் கேரளா ரிசீவ் த ஹையஸ்ட் டெய்லி வேஜ் ரேட்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே ஃபுல்லாகவே நம்ம நான் பார்த்துக்கணும் ஏ லீஸ்ட் போர் ஸ்டேட்டு டாப் கரப்ஷன் ஃப்ரீ போலீஸ் ஓகே நம்பர் ஒன் சஸ்டனபிள் டெவலப்மெண்ட்டு பெஸ்ட்டு கவர்னன்ஸு ஹாப்பியஸ்ட் ஸ்டேட்டு சோஷியல் ஆடிட் பயனீர் இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க ஓகே இந்த இந்த மாதிரி கேரளான்னு மட்டும் கிடையாது மற்ற மாநிலங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் முன்னிலையில் இருப்பாங்க அந்த இதெல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ரைட் இது ஏ டு இசட் எல்லாமே முக்கியம் ஓகேவா ரைட் அவ்வளோதான் இந்த பேஜுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை அப்படின்றது கம்மியாக இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு அவ்வளோதான் ஓகேவா இது எல்லா பேஜும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணதுனால எல்லாத்தையும் கடந்து போக வேண்டியதாக இருக்கு பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்தது செவரல் டைலாக்ஸ் ஆஃப் தமிழ் அண்ட் அதர் டென் டங்ஸ் ஃப்ரம் அதர்
அடுத்தது எடிட்டோரியல் எடிட்டோரியல் எத்திக்ஸ் பார்லிமெண்ட்ரி கண்டக்ட் அண்ட் த இண்டியன் எம்பின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த எடிட்டோரியல் ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இது வந்து எத்திக்ஸ் ரிலேட்டடான ஒரு டாபிக் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோர் அண்ட் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் இது நம்ம எப்பயும் போல் அதை டீட்டெயிலாக நம்ம அப்லோட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு அடுத்தது லெஃப்டில் பாருங்களேன் இந்த சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்கிற ரயில்வேஸ் வந்து ஆந்திராவில் ஆக்சிடெண்ட் ரயில்வே ஐ மீன் ரயில் ஆக்சிடெண்ட் ஆந்திராவில் நடந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்கும் சிக்னலிங்கும் வந்து ரொம்ப மேம்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் டேக்கிங் கிளைமேட் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்றதும் என்வாயன்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆர்டிகல் இதையும் நம்ம டீட்டெயில் பண்ணி ஆகணும் நியூஸ் மட்டும்தான் எப்பயுமே ரெகுலராக பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் எடிட்டோரியல் வந்து இன் டீட்டெயிலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம நியூஸ்க்கு போயிடலாம் இதில் பாருங்கள் முர்மு விசிட்ஸ் லே ஃபார் யூனியன் டெரிட்டரி ஃபவுண்டேஷன் டே ஈவெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ ப்ரெசிடெண்ட் வந்து இதுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்காங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அந்த இதில் லே அண்ட் லடாக் இருக்கு இல்லையா அங்கே விசிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ல லேக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு லே அப்படின்ற ஒரு இது உருவாக்கி லே ஃபார் யூனியன் டெரிட்டரி ஏன்னா யூனியன் டெரிட்டரியை மாற்றிருக்காங்களே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ரெசிடெண்ட் வந்து அங்கே போகிறது அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் போகிறது அப்படின்றது அந்த எல்லையை வந்து உறுதிப்படுத்துறதுக்காக ஏன்னா ஈவன் சைனீஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தான் வந்து காஷ்மீர் என்டையர் காஷ்மீரையும் கிளைம் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சூழலில் வந்து நம்மளுடைய டாப் மோஸ்ட் தலைவர்கள் அந்த ஊருக்கு போகிறது அந்த இடத்துக்கு போகிறது அப்படின்றது இது இந்தியாவோட ஒரு பகுதி தான் அப்படின்றத நம்மளுடைய எதிரிகளுக்கும் வந்து ஒரு எதிரிகளுக்கும் உறுதிப்படுத்துறதுக்காக இந்த மாதிரி அந்த ஈவெண்ட்லாம் நடக்கும் ஸோ அது மாதிரி நேஷ்னல் இன்டக்ரேஷன் அப்படின்ற கேட்டகரி கவர்னன்ஸ் குட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரியில் நம்ம இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா முர்மு விசிட்ஸ் லே ஃபார் யூனியன் டெரிட்டரி ஸோ அப்போது ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது சஸ்பெக்டட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ் கீழ் போலீஸ் ஆஃபீஸரின் முறை முறை அப்படின்றது ஒரு பார்டர் இந்தியா மியான்மர் பார்டரில் வந்து இருக்கிற இடம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஒரு சப் டிவிஷனல் போலீஸ் ஆஃபீஸராக வந்து ஒரு சந்தேகிக்கப்படுற கிளர்ச்சியாளர்கள் மில்டன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஆக்சன் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து என்னென்ன அப்படின்னா பார்டர்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு அந்த கேட்டகரி கீழே இந்த நியூஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வரக்கூடிய இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஸோ யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் ஜிஎஸ் த்ரீக்கான நியூஸ் தான் அது ஸோ பார்டர் ஏரியாஸில் நம்ம என்னென்ன மேம்ப என்னென்ன விஷயங்களை மேம்படுத்தணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த மாதிரி கிளர்ச்சியாளர்கள் மில்டன்ட் வந்து அங்கே ஆக்ட் பண்ண ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நேஷ்னல் இன்டெகிரிட்டிக்கு ஆபத்து அதே மாதிரி அந்த இந்த மாநிலத்தில் வந்து ஒரு சட்டம் ஒழுங்கு சிக்கல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே மற்றபடி போலீஸ் ஆஃபீஸர் அது வந்து ஏன்னா ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயம் உள்நாட்டுக்குள்ளே நடந்ததுனா பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி பார்டர் ஸ்டேட்டில் அது நடக்கும்போது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கவனம் வந்து கொடுத்தாகணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லேர்னிங் வந்து நம்ம கற்று பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ரைட் அடுத்து பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு சைனா இஸ் வெல்கம் டு த பார்ட் ஆஃப் சோலார் அலையன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சைனா வந்து உலகத்திலேயே அதிகமான சோலார் பேனலை வந்து அவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸில் வந்து கிடையாது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் இதை யார் லீட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியாவும் ஃப்ரான்ஸும் வந்து இதை லீட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதில் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டெஸ்பைட் பீயிங் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அண்ட் சப்ளையர் ஆஃப் சோலார் பேனல்ஸ் பேனல்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அந்த ஐஎஸ்சி இன்டர்நேஷ்னல் சோலார் அலையன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஃபிலிம்ஸ் பாட்டில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் ஃபிலிம்ஸ் நியூஸ் இது ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்தது என்எம்சி டு லான்ச் ஒன் நேஷன் ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லியிருக்கு அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு ஐடி யூனிக் ஐடி வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ அவங்களோட டேட்டா பேஸை வந்து மத்திய அரசாங்கம் வந்து வச்சுக்க போகுது ஸோ இது
இன் டீட்டெயிலாக வந்துடும் யாரும் ஏமாற்றவும் முடியாது ஃபிசிஷியன் சைடும் வந்து யாரும் ஏமாற்ற முடியாது மக்களுக்கும் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பெரண்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் இது வந்து குட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வந்து வரும் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூல் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் அதுக்கு அடுத்தது அக்டோபர் ரெயின்ஃபால் இன் சதன் இண்டியா சிக்ஸ்த் லோயஸ்ட் சின்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அக்டோபர் மாதம் மட்டும் நமக்கு பெஞ்சிருக்கிற மழை அப்படின்றது அதாவது சதன் இண்டியாவில் டோட்டலாகவே அதாவது தெற்கு பகுதி இந்தியாவில் பெஞ்சிருக்கிற மழை அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு ஆறாவது மிக குறைவான மழை ஆறாவது ரேங்கில் இருக்குது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப குறைவாக பெஞ்சிருக்குன்றாங்க இதில் வந்து ஆக்சுவலி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இண்டியன் ஓஷன் டயபோல் ஐஓடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பாசிட்டிவ் ஐஓடி இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக அது வந்து ஒரு நல்ல ரெயின்ஃபாலை வந்து கொடுக்கும் அப்படி தான் இருக்குன்னு அந்த டைம் வந்து அப்படி கிடைக்கல சரி ஏன்னா நம்ம இது வந்து மிஸ்டியாக இருக்குது இந்த ரெயின்ஃபால் பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு மாயமாக இருக்குது மாய நிலையாக தான் இருக்குது மிஸ்டியாக ஓகே ரைட் ஸோ அதை தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதுனா இண்டியன் ஓஷன் டயபோல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஜாகிரஃபியில் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இந்தியன் ஓஷன் டயபோல் டயபோல் அப்படின்றது நல்ல ஒரு மலையை வந்து கொண்டு வரும் நிறைய மலையை கொண்டு வரும் அப்படின்றது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் பார்த்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னென்னா ரெயின்ஃபால் நவம்பரில் வந்து பார்த்தோம்னா நார்மலாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அக்டோபரில் கம்மியாக இருந்திருக்கு நவம்பரில் நார்மலாக இருக்கும் இது வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒன்று இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக பேலாம் இல்லாட்டி இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் கம்மியாக பேலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க பார்க்கலாம் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் நான் பார்க்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஏழு நினோ கண்டிஷன் அப்படின்றது நீங்கள் ஜாக்ரஃபியில் படிப்பீங்க அது வந்து ஒரு அட்மாஸ்பெரிக் ஃபினோமினா ஓகே மேரே ஓஷியானிக் அண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் ஃபினோமினா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த எழு நினோ அப்படின்றத டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நியூஸை பார்த்துக்கலாம் இந்த எழு நினோ அப்படின்றது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபார் ஜாக்ரஃபி ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் இதில் வந்து ஃபிலிம்ஸ்லேயும் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து வரலாம் ஓகேவா ஃபிலிம்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து வந்துடும் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் ரீஜனல் டைவர்சிட்டி எ கொஸ்ட் ஃபார் ஈக்கட்டபிள் ரெகக்னைஷன் வித் இன் இந்தியன் யூனியன் இருக்க இந்த நியூஸில் வந்து கொஞ்சம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் கர்நாடகா வந்து கொஞ்சம் புலம்பி தெளியிருக்கார் அவரோட மாநிலத்துக்கு வந்து நிறைய கொடுக்க கொடுக்கல மத்திய அரசாங்கம் வந்து எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ புலம்பல் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அது நமக்கு தேவையில்லை இந்த பக்கம் வந்து ஹைலைட் பண்ணது என்ன விஷயங்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அதுக்கப்புறம் ஃபெரலிசம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரீஜனலிசம் அப்படின்னா அது அதுக்கான டெஃபினேஷன் இவ்வளோ ஒன்று புதுசாக கொடுத்துருக்குறாரு ரீஜனலிசம் அப்படின்றது இந்தியன் யூனிட்டிக்கு இது கிடையாது நெகட்டிவ் கிடையாது அது வந்து பாசிட்டிவ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அப்புறம் நாலஞ்சு இன்டலெக்சுவல் கிரேட் திங்கர்ஸாக சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஊர் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதியார் பாரதிதாசன் மாதிரி கர்நாடகாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பசவண்ணா அக்கா மகாதேவி கூவம்பு அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு அந்த பேர்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இது எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த போயிட் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் இவங்களாம் வந்து அந்த கர்நாடகாவை சேர்ந்த சிந்தனையாளர்கள் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபெரலிசம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஃபெரலிசம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் இவரே வந்து சொல்லியிருக்காரு அது வந்து நம்ம லக்ஷ்மிகாந்த் பாலிட்டி புத்தகத்தில் நம்ம படிப்போம் ஃபெரலிசத்துக்கான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம படிச்சுக்குவோம் அதனால் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த பத்ரா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வந்து கர்நாடகாவில் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அது கர்நாடகாவுக்குன்னு சொல்லி தனி ஃப்ளாக் ஒன்று வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தனி கொடி அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வந்து இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த பொயட் பற்றி சொல்லியிருக்காங்களே பசவண்ணா அக்கா மகாதேவி அண்டு குவேம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிற இந்த விஷயத்தில் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பொயட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அவங்களாம் கர்நாடகாவை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம நோட் பண்ணிட்டால் போதும் ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் இன்டெகிரிட்டி நேஷ்னல் இன்டெகிரிட்டி ஓகேவா எத்திக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஃபெர்டிலைசம் அப்படின்றது வரும் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூலேயும் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகேவா ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டபிள்யூஹெச்ஓ ரீஜனல் டேரக்டர் போஸ்ட்டுக்கு
அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லைட் கம்பேட் ஹெலிகாப்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெலிகாப்டர்லேருந்து ஏவுகணையை வந்து ஏற ஏவுறதுக்கான அந்த மாதிரி அதான் லைட் கம்பேட் ஹெலிகாப்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது முன்னாடி நம்ம விமானத்தில் வந்து ஏவுகணைகளை வச்சு ஏவுறது தெரியும் அதே மாதிரி ஹெலிகாப்டர்லையும் இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கிங்க முடிஞ்சால் கூகுள் பண்ணி லைட் கம்பேட் ஹெலிகாப்டரோட ஃபீச்சர்ஸ் அதோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத விஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதில் ராக்கெட்டை வந்து சோதித்து பார்த்துருக்காங்க ஓகே அதில் வந்து ராக்கெட்டை வச்சு அட்டாக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க எப்படி இது வேலை செய்யுன்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழேயும் மிலிட்ரி மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் இது வந்து பிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கேள்விகள் வந்து கேட்கலாம் ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ட்ரைவ் டு மேக் இண்டியா டெவலப்டு பை நேஷன் பை டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் பிஎம் டெல் ஸ்டேஷன்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே ப்ர நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டர் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியாவை வந்து ஒரு டெவலப்டு நேஷனாக மாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக ஈவன் அதை பற்றின அந்த ஒரு ரோட் மேப் வந்து அதுக்கான புத்தகத்தை நான் ஒரு மூணு மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிடுறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த நியூஸை நம்ம நேற்றுக்கே பார்த்துருந்தோம் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மை பாரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து யூத் வந்து வாலண்டரி பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான வெப்சைட்லாம் இருக்குது இதை பற்றினா டீட்டெயில் ஃபியூச்சரில் வந்து வரும்போது பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது ஆசாத்திகா அம்ரித் மகோத்சவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து தண்டி மார்ச்சோட வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை ரெண்டே நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அம்ரித் பட்டிகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா அது எப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பானைகள் இந்தியா ஃபுல்லாக இருந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டாயிரத்தி ஐநூறு பானைகளில் ஒவ்வொரு வில்லேஜ்லேயும் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வில்லேஜஸ்லேருந்து மண்ணு கொண்டு வந்து மேரி மாதா மேரி தேஷ் அப்படின்ற ஒரு கம்பெயின் மூலியமாக அங்கே டெல்லியில் வந்து வைக்க போகிறாங்க ஒரு பார்க்கில் அதுக்கு பேர் அம்ரித் வட்டிகா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த அந்த பெரிய பானையில் இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வந்த எல்லா பகுதியிலையும் அந்த கொண்டு வந்த அந்த மண்ணை மண்ணை வந்து அந்த இடத்துல வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அது வந்து தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக அதை வந்து மக்களுக்கு உணர்த்துறதுக்காக அதை வைக்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கவர்னன்ஸ் குட் கவர்னன்ஸ் நேஷனல் இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்ற ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகேவா ஸோ இதில் வந்திருக்கிற அந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு காமனாக ப பழகியிருப்பீங்க ஆசாத்திகா அம்ரித் மகோத்சவ் அப்படின்றது அப்புறம் மை பாரத் அப்படின்றது யூத்துக்கான ஒரு வாலண்டரி பிளாட்ஃபார்ம் அது வந்து யூத் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஜிஎஸ் பேப்பர் டூ ஓகே ரைட் அடுத்து வேர்ல்டு நியூஸில் ஃபஸ்ட் பேஜில் பாருங்கள் டாக்காவை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க டாக்காவில் வந்து பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் பற்றி கொடுத்துருவாங்க பங்களாதேஷ் அப்படின்றது கார்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் ரொம்ப லீடிங்கில் இருக்காங்க இவங்களோட எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் அந்த கார்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் வந்து கொல்கத்தா டெல்லி இந்த மாதிரி ரீஜியன்லாம் போ போகிறோம் அப்படின்னா அங்கெல்லாம் ட்ரெஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் மேட் இன் பங்களாதேஷ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நிறைய ப்ராடக்ட் ஏன்னா அது நியரஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால நிறைய ஏற்றுமதி வந்து அந்த அந்த ரீஜனில் நிறைய கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஊருக்கு வந்து திருப்பூர்லேருந்து கிடைக்கிறது கோயம்புத்தூர்லேருந்து இருக்கிற ட்ரெஸ்லாம் வந்து கிடைக்கும் ஆனால் அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்கா துணிகள் தான் கிடைக்கும் இது ஈவன் வாரணாசி கொல்கத்தா இந்த ரீஜன்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பங்களாதேஷோட அந்த பொருள்கள் தான் நிறைய இருக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ அதில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்போர்ட் வந்து எது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னா இந்த கார்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றத நோட் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் சைனா சாரி சைனாவோட ஒரு இது இருக்குது சைனீஸ் மெசேஜிங் ஆப் வந்து அதோடய பேர் வீ சாட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை வந்து அதையும் ரஷ்யாவோட பிளாட்ஃபார்ம் கேஸ்பர் ஸ்கை அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதையும் வந்து கனடா பேன் பண்ணியிருக்காங்க இதுலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா சைனாவோடது வீ சாட் ரஷ்யாவோடது கேஸ்பர் ஸ்கை அப்படின்றத நியூஸை தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து பிலிம்ஸ் ஓரியன்டான ஒரு நியூஸ் அதுக்கப்புறம் கொழும்புல கம்மன் தோட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது கம்மன் தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க கம்மன் தோட்டா தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறைமுகம் இந்த மேப்பில் நீங்கள் அதை பார்த்துருங்க ஸோ அந்த அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் அந்த துறைமுகத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆயில் ரிஃபைனரி வந்து சைனீஸோட கம்பெனி வந்து கட்ட போகிறாங்களாம் சைனீஸோட சைனீஸோட கவர்மெண்ட் கம்பெனி வந்து அந்த இடத்துல ஆயில் ரிஃபைனரி வந்து வைக்க போகிறாங்களாமா ஸோ இதுக்கான ஆர்டரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏலம்
நிறைய நாடுகளுக்கு இப்போ கொஞ்சம் பரவுற மாதிரி தான் தெரியுது கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணிக்கணும் வெஸ்ட் ஏஷியாவை ஸோ இப்போதைக்கு ஏமன் அப்படின்ற நாட்டில் ஹவுத்தீஸ் அப்படின்றவங்க சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்தே சண்டை போட்டிருக்காங்க ஏமனோட தலைநகர் சானா அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஜாக்ரஃபி ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் ஐ மீன் ஃபிலிம்ஸில் வந்து வரக்கூடியது ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வரக்கூடிய இன்டர்நேஷனலைசேஷன்ஸ் இதை நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து காசா நவ் ஏ கிரேவ் யார் ஃபார் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் சொல்லிட்டு யுனைட் நேஷன் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர்த்துக்கு அதாவது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு காசா அப்படின்றது ஒரு சுடுகாடாக மாறிடுச்சு வாழ்கிற மக்களுக்கு அது ஒரு நரகமாக மாறிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி யுனைடட் நேஷன்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ யுஎன்னோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது பிஸ்னஸ் பேஜில் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் தான் வரணும் ஜிடிபியில் டோட்டல் ஜிடிபியில் அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் தான் ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் வந்து வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்னா என்னன்றதை பற்றி நீங்கள் எக்கனாமிக்கில் பா பாருங்கள் ஸோ எக்கனாமிக் மாடியூல்லையும் நம்ம சிவில் நெஸ்டை ஏசில் அது அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் ஃபுல்லாகவே எக்கனாமிக்கு பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட் பேசிக் ஐடியாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ விருப்பு வரவங்க ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கங்க ஓகேவா ஸோ இதோட இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து நம்ம முடியுது மற்றொரு நியூஸ் பேப்பர் வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி